হ্যালো গু ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আজকে হচ্ছে সাতাশ রোজা আমাদের দেখতে দেখতে রোজাগুলো চলে যাচ্ছে সামনে ঈদ আসছে আমরা আমাদের খুশির ঈদ যদিও লকডাউন তারপরও আমরা ভালো থাকব অবশ্যই আমাদের নতুন কাপড় চোপড় নাই পুরানো কাপড় চোপড় পরে আমরা খুশি থাকব ঈদে তো আমার আজকে ইফতারের আইটেম হচ্ছে আমি স্পেশাল স্পেশাল হচ্ছে আজকে বানাচ্ছি আমি মালাই ব্রেড মালাই ব্রেডের জন্য আমি যে মালাইটা তৈরি করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে দুধ জাল করে নিচ্ছি দুধের ভিতরে আমি একটু কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে দিয়েছি যাতে মালাইটা একটু ঘন হয় আর হচ্ছে চিনি দেওয়া লাগবে না যেহেতু কন্ডেন্স মিল্কটা এমনিতেই মিষ্টি তো আমার ওটা হয়ে গেছে এখন আমি আবার পুর তৈরি করার জন্য চলে আসছি ব্রেডের ভিতরে যে আমি পুরটা লাগাবো সেই পুরটা আমি বানাচ্ছি বানানোর জন্য আমি গুঁড়া দুধ নিয়েছি গুঁড়া দুধ একটু পানিতে গুলে তারপর আমি ঘিয়ে ঘিয়ের ভিতরে আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি এভাবে করে আমি কিছুক্ষণ এটাকে নেড়ে চেড়ে তারপরে আমি পুর বানান বানিয়ে নিব তো একটু চিনি দিয়ে দিলাম এটা এখানে তো আমি এখন অনবরত নাড়তে থাকবো এভাবে আমি ব্রেডের ভিতরে যে পুরটা বানাচ্ছি সেটা সেটা বানাচ্ছি আর হচ্ছে যে ব্রেডটাকে আমি ব্রেড দিয়ে যে রোল বানাবো রোলের ভিতরে আমি এই পুরটা দিব তো আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনো করেন নাই গ্লিফুল লাইফ অফ ওয়াজেদা আমার পুরটা হয়ে গেছে অলমোস্ট এরকম হবে দেখতে তো এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আরেকটু ঘন হবে ঝরঝরে হবে সেই পুরটা দিয়ে আমি মালাই ব্রেড বানাবো এরকম হবে দেখতে কিছুটা তো আমি এখন ব্রেড বানা ব্রেডের এখানে চলে আসছি মালাই ব্রেড বানাতে তো ব্রেডগুলাকে আমি সাইডের অংশগুলোকে কেটে নিয়েছি কেটে নিয়ে আমি এটাকে এভাবে বেলে নিচ্ছি চেপে চেপে এভাবে বেলে নিব যাতে সুন্দর একটা ই হয় ব্রেডটাকে আমি রোল বানাতে পারি তো এভাবে করে আমি সবগুলো ব্রেড এভাবে করে বেলে নিব দেখতে পাচ্ছেন আমি আসলে কুকিং চ্যানেল না আমার এটা আমি রান্না রান্নাটাই যে শুধু মেইন জিনিস তা না আমি যখন যেটা আমার আসে আমার কন্টেন্ট আমি সেটা দিয়ে আমার ভিডিওগুলো করি তো আমার চ্যানেলটা অ্যাকচুয়ালি গ্লিফু লাইফ অফ ওয়াজেদা আমার নানান ধরনের বিষয়গুলো থাকে তো এখন যেহেতু লকডাউন তো বাসায় থাকছি রান্না বান্না করছি তো এগুলোই এখন আমি কন্টেন্ট দিচ্ছি বাইরে যেতে পারছি না কারণ বাইরে কোনো কন্টেন্ট আস কন্টেন্ট আসতেছে না তো নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আসবে ভালো ভালো আরও কন্টেন্ট আসবে তো আমি এখন এই ব্রেডগুলো বেলানো হয়ে গেছে আমি এটার ভিতরে এখন পুরগুলো এইভাবে দিয়ে দিব দিয়ে তারপরে আমি এটাকে রোলের মতো শেপ করে নিব দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে রোলের মতো শেপ করে আমি সবগুলো ব্রেড ব্রেডে পুর লাগিয়ে নিব আমি আসলে খুব সহজ আইটেমগুলো করার চেষ্টা করি কারণ আমার বেশি টাইম নিয়ে রান্না করতে ভালো লাগে না অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে বসে বসে রান্না করতে ভালো লাগে না আমি খুব তাড়াতাড়ি রান্না করতে পছন্দ করি আর হচ্ছে আমি খুব কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে কি করে ভালো কিছু করা যায় সেই চেষ্টা করি আমি সময়টাকে কাজার লাগানোর চেষ্টা করি তো আপনারাও ট্রাই করতে পারেন এই রেসিপিগুলো অনেক সুন্দর মজার এবং কম সময়ে ইজিভাবে করা যায় তো আমার পুর লাগানো হয়ে গেছে এখন আমি এখানে এই আমার আগে থেকে বানানো যে মালাইটা ছিল সেটা আমি ঢেলে দিচ্ছি এভাবে এটার উপরে আমার একটু মালা মালাইয়ের পুর বাকি ছিল আমি সেটুকু এইভাবে করে দিয়ে দিলাম এতে করে দেখতে সুন্দর লাগবে একটু ডেকোরেশন করছি আমি একটু বাদাম কুচি দিয়ে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কোনো ড্রাই ফ্রুট 
দিয়ে ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে এগুলো করতে পারেন ডেকোরেশন ব্যাস হয়ে গেলো আমার সুন্দর দেখতে মালাই ব্রেড দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর লাগছে খেতেও খুব মজা তো আমি এখন নেক্সট আইটেম তৈরি করার জন্য চলে আসছি এটা ব্রেড ক্রাম তৈরি করে নিয়ে নিয়েছি আমি ব্ল্যান্ডারে ব্রেড ব্রেডটাকে ব্ল্যান্ডারে গুঁড়া করে আমি ব্রেড ক্রাম বানিয়ে নিলাম এখন আমি ডিম সিদ্ধ গুলাকে নিয়ে এভাবে কুচি করে নিচ্ছি আমার এটা হবে হচ্ছে ডিমের কবিরাজি কাটলেট ডিমের কাটলেট আসলে এটা আমরা চিকেন দিয়েও করতে পারি অথবা বিফ দিয়েও করতে পারি তো আমি ডিম দিয়ে করছি আজকে যেহেতু আমার টাইম কম সময় কম চিকেন দিয়ে করতে গেলে একটু টাইম বেশি লাগবে স্বাভাবিক চিকেনটাকে আগে সিদ্ধ করে নিতে হয় তো এভাবে করে আমি কুচি করে নিব তিনটা ডিমকে আমি তিনটা ডিম নিয়েছি কারণ যেহেতু আমার মেম্বার কম আমরা মাত্র তিনজন মানুষ তিনটা কাটলেট বানাবো এভাবে করে কুচি করে নিব খুব সুন্দর লাগছে দেখতে দেখতেই পাচ্ছেন তো এখন আমি আলু সিদ্ধ করে তিনটা আলু সিদ্ধ করে আমি এইভাবে করে মেখে নিয়েছি পেঁয়াজ মরিচ আর হচ্ছে কিছু মশলা দিয়েছি মাংসের মশলা গুলমরিচের গুঁড়া তারপরে একটু লবণ একটু চিনি তারপরে সয়া সস একটু দিয়ে আমি এইভাবে করে মেখে নিচ্ছি আর এটার সাথে আমি ডিমের যে কুচি করে নিয়েছিলাম সেই কুচি ডিম কুচিটাও আমি এখানে দিয়ে দিব একসাথে করে মিক্সড করে নিব সবগুলো আইটেম আমার হয়ে গেছে মিক্সড করা এখন আমি এটা কাটলেট বানাতে চলে আসছি এভাবে করে আমি কাটলেট বানাবো এভাবে করে হাত দিয়ে চেপে চেপে একটু লম্বাটে ধরনের একটু চারকুনে ধরনের কাটলেট যেরকম হয় দেখতে সেরকম করে আমি শেপ করে নিচ্ছি একটু সাইজে বড় হয় আমরা সাধারণত যে সাইজের চপ টপ বানাই সেরকম সাইজের থেকে একটু বড় সাইজের হবে তারপর আমি এটাকে ডিমের ভিতরে চুবিয়ে নিলাম এখন আমি ব্রেড ক্রাম লাগিয়ে নিচ্ছি ব্রেড ক্রামটা লাগিয়ে নিচ্ছি কারণ এটা যাতে ক্রিস্পি হয় উপরে ক্রিস্পি হবে আর ভিতরে হবে সফট এখন আমি ভাজতে চলে আসছি এটা অল্প তেলে ভাজতে হবে ডুবা তেলে ভাজা যাবে না আমি এটাকে তেলে দিয়ে দিলাম তারপরে আমি ডিমটাকে আমি হাত দিয়ে এভাবে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে দেব এটাই হচ্ছে আমার কাটলেটের মেন জিনিস আর ডিম ডিমের ভিতরে আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নিয়েছিলাম যেহেতু যাতে করে এটা একটু ক্রিস্পি হয় এভাবে করে আমি উল্টিয়ে দিব এখন এই যে জালি জালি মতো দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে আসলে কাটলেটের এই কবিরাজি কাটলেটের মেন জিনিস দেখতে এরকম জালি জালি লাগবে আর একটু ক্রিস্পি ক্রিস্পি থাকবে খেতে অনেক সুস্বাদু বাস হয়ে গেছে আমার এখন নেক্সট আর একটা বানাতে চলে আসলাম তো আপনারা আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন আর আমার নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে এরকম মজার মজার রান্না ট্রাই করতে পারেন রোজার ভিতরে একটা সুযোগ থাকে সুন্দর সুন্দর স্ন্যাক্স অথবা ডেজার্ট বানানোর একটা বাস হয়ে গেল আমার ডিমের কবিরাজি কাটলেট দেখতে শুভ লাগছে আল্লাহ হাফেজ